Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2010. En el estudio de Venezolana de Televisión nos estará acompañando y tendremos la posibilidad de conversar con el diputado Braulio Álvarez, dirigente campesino y el mismo víctima de atentados en esta lucha por la tierra. Bienvenido, diputado. Gracias, Gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos a tener también la oportunidad, entendemos que inmediatamente, de conversar con el equipo de trabajo de la empresa social socialista Marisela, que está apoyando la recuperación de tierras, el rescate de estos latifundios en el sur del lago de Maracaibo. Allí vamos a hacer el contacto con Aníbal Espejo, quien es el presidente de la empresa agroecológica Marisela. Él se encuentra con un equipo de trabajo, mujeres y hombres de la empresa socialista Marisela, que están apoyando, como lo decíamos anteriormente, el rescate de tierras en el sur del lago de Maracaibo. Están en este momento en la hacienda Bolívar. Tenemos entendido que este es uno de los fundos emblemáticos por la extensión de hectáreas y también supuestamente por la improductividad de sus tierras. Hacemos el contacto inmediatamente con Aníbal Espejo. Buenas noches. Buenas noches, camarada. Un saludo para ti, amiga querida Vanessa Davis. También un querido saludo para mi querido camarada amigo Braulio Álvarez, gran luchador revolucionario. Para todo el pueblo de Venezuela, para todo el pueblo apureño, de, para toda Venezuela, desde aquí, desde el estado Zulia, en territorio liberado del latifundio, territorio, territorio liberado de la explotación, estamos con estos trabajadores, con estos campesinos del Zulia, que han roto las cadenas de la esclavitud, porque aquí vivían como esclavos, cobrando unos salarios de miseria y, y sometidos a unas jornadas larguísimas y extensas de trabajo y de verdadera explotación. Aquí tenemos mujeres, hombres, niños, eh, ancianos, gente que históricamente fue explotada, pero que gracias a la revolución bolivariana y al liderazgo de nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Fría, esta gente ahora se encuentra en situación de libertad y de liberación. Nosotros, al igual que el ejército de Simón Bolívar, cruzamos los Andes desde Apure, desde desde el Caño Macanillal, desde el Caño Mucurita, y llegamos a encontrarnos aquí con nuestros hermanos zulianos, este hermoso y heroico eh, Estado zuliano que forma parte pues, de la Revolución Bolivariana. Aníbal, quisiéramos preguntarle en primer lugar por qué trabajadoras y trabajadores de la empresa socialista Marisela deciden apoyar al Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras en este proceso de recuperación de latifundios en el sur del lago de Maracaibo. Por favor, repite, repite la pregunta, Vanessa. Le preguntábamos por qué trabajadoras y trabajadores de la empresa Marisela decidieron ir al sur del lago de Maracaibo, desde el estado Apure, a apoyar este proceso de rescate de tierras. Bueno, fundamentalmente porque nuestros hermanos eh, apureños de la empresa socialista Marisela, ellos sintieron y vivieron en carne propia la explotación, el asesinato sistemático, el acoso y la pobreza producida por el latifundio. Estos compañeros de la empresa socialista de Maricela, antiguos trabajadores del Alto del Frío, antiguos trabajadores del latifundio, hoy son revolucionarios que luchan para derrotar el latifundio en Venezuela y lograr un eh, proceso de desarrollo productivo, agroalimentario, que permita conducirnos hacia un escenario de independencia y de libertad plena en socialismo. Por eso los trabajadores de Maricela están hoy aquí presentes en este hermoso Estado Zulia, apoyando a los trabajadores y las trabajadoras del de campo zuliano. Sí, nosotros no lo hicimos al principio, que queremos agradecerle al equipo del Sistema Nacional de Medios Públicos, especialmente al equipo de Vive Televisión, nuestra televisora hermana, por prestar la colaboración para poder hacer este contacto con trabajadoras y trabajadores de la empresa socialista Marisela. Aníbal, ¿qué han encontrado hasta el momento? Hemos escuchado la versión del ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, pero en el caso de ustedes, que ya vienen de una experiencia similar, ¿qué han encontrado? Se ha hablado de situación de explotación, se habló incluso del derecho de pernada, se ha hablado de múltiples delitos que se estarían cometiendo en esta zona. 
Lo primero, hay delitos eh, de muchos tipos. Lo primero que debemos decir es del punto de vista de la producción. Aquí estos actos, lo decimos con toda la responsabilidad, eran de una muy baja productividad, eran casi que improductivos, porque con la calidad de tierra que hay aquí, tierras de primera calidad, con mucha eh, lluvia, con todas las condiciones para producir 10, 12 litros de leche por vaca, apenas produce 2 litros. Dos litros producimos eh, nosotros en Apure, en las condiciones, digamos, de las tierras más áridas de todo el país. En cambio, aquí, teniendo todas las condiciones, vemos que apenas se producía la burguesía, producía aquí apenas dos litros de leche. Este, ahora, hablando de la leche, de esa misma leche, pasemos entonces a la parte social. A estas mujeres, a estos niños, estos niños que están aquí, se les prohibía... Eh, tomar leche que producía el propio acto, eran, er, 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 eran encarcelados, eran expulsados si le entregaban leche a, lo, a, a los niños, la leche era comercializada, ahora la empresa socialista entrega leche a los niños y a las mujeres, esta gente vivía en condiciones de prácticamente de esclavitud, nos contaban ahorita los compañeros, los compañeros ordeñadores que se paraban a la una de la mañana para ir a ordeñar. Ahí ordeñaban hasta las cinco de la tarde, de, perdón, de la mañana. Después seguían haciendo labores y volvían a trabajar y después a ordeñar en la tarde hasta las cinco de la tarde. Eran jornadas de más de doce horas de trabajo. Y como eso se repite bueno en, en una gran cantidad de trabajadores de todos estos actos. Entonces, la, es falso la producción y también... Eh, es cierto que vivían en condiciones pero en esclavitud, pero sería interesante que los mismos trabajadores dieran su propio testimonio. Aquí tenemos a la camarada eh, Soliralí Parra o Andreina que quieren hacer sus comentarios. Andreina, cuéntanos un poco por tu propia palabra, tu propio corazón, qué es lo que sucedía aquí. Buenas noches. Este, bueno, yo soy Andreina Parra. Que hable, que hable con confianza. ¿Sí? Este, yo soy la esposa de un obrero de aquí, estamos ahorita trabajando en la escuela, aquí nos explotan, aquí no están pendientes los obreros, aquí le negaban todo, yo tenía una niña enferma y llegaban, le pedía, señor necesito esto, no, nunca te, sí, que se muera tu hijo, que no sé qué más, esto no es un banco, que no sé qué más. Andreina, ¿nos escucha? No. Sí, vamos a tratar de interactuar, Andreina, ¿nos escucha? No. Aníbal nuevamente que debe tener sí, la posibilidad de comunicación Aníbal, eh, le estamos haciendo una pregunta a Andreina para que por favor nos ayude quisiéramos saber cuánto tiempo tenía trabajando en la hacienda y cuáles son sus expectativas ahora con la recuperación de esta hacienda no, Tenemos nueve años trabajando acá ¿Y cómo te sientes ahora? Ahora me siento bien, libre, gracias al presidente Hugo Chávez que se nos cumplió nuestro sueño ¿Y con la camarada? Y ahora le pasa la camarada aquí. Buenas noches, mi nombre es Oiralí Parra. Bueno, yo soy una de las esposas de un trabajador de aquí. Aquí trataban a unos patéticos, ¿para qué? Malísimos a uno. Uno iba y llegaba para, para una medicina, no, entre 15 días, que no sé qué, tú eras así, todo... Uno una plata con un niño enfermo, nunca había plata para acá. Sobre Ali, ¿usted nos escucha? Ya va, ya va, aquí ya va. Sobre Ali, quisiéramos preguntarle qué cosas espera que cambien ahora con el rescate de esta hacienda por parte de la Revolución Bolivariana. ¿Cuáles son los cambios que usted quisiera ver allí como trabajadora, como esposa de un trabajador? Bueno, lo que, es que quiero que el presidente Chávez, que ahora que nos agarró aquí con todo, con, bueno, que, nos, que nos ayude, como sí como los lo maridos de uno y como nosotros mujeres que queremos trabajar. Por ejemplo, ¿qué cosas quisieran hacer las mujeres que trabajaban allí? Como es su caso, como es el caso de la señora que habló antes, la señora Andreina. ¿Qué actividades quisieran hacer las mujeres? La escuela, con los niños que nos ayude y con otras cosas más, pues. Sí, nosotros queremos estudiar, queremos unas misiones y que, que las co más cosas pues que nos que no ayude el presidente Chávez. ¿No tenían acceso antes a las misiones? A las no, misiones nunca. ¿Por qué? 
ni nada de eso. Porque nunca nos dejaba estudiar. Nunca nos dejaron estudiar, nunca nada. Todo el tiempo, uno y siempre, mi día, misiones y nunca nos, nos daban las misiones. Y la que sí nos iba a ayudar fue que la mandaron a sacar de aquí de Hacienda Bolívar. ¿A usted le habían dicho algo malo sobre la penetración del gobierno nacional en la hacienda? ¿El hecho de que el gobierno nacional tomara la hacienda? ¿Le habían comentado algo los dueños de la hacienda antes? No, no, nunca nos han dicho nada. ¿Nunca supieron nada? Nunca nos han dicho nada. ¿Qué se hace en la hacienda, Soiralí? ¿Es producción ganadera? ¿Qué se hace en la hacienda? ¿Solamente ganado? Ganado, sí, puro ganado. Siembra de maíz, de plátano. ¿Usted vivía, usted vive en la hacienda también? Sí, pero nunca tenemos beneficio de eso. ¿Por qué no tenía beneficio de eso si vivía allí y trabajaba la tierra? De nada, ni de leche, de nada, de plátano, nada, ni carne. Porque los obreros esperaron con los tatiques y de ahí nos quitaron todo. Gracias, soy Irali. Regresamos a Aníbal, seguimos el contacto con Aníbal Espejo para hacerle algunas preguntas mmm, adicionales sobre esto. ¿Cuánto tiempo van a estar las trabajadoras y los trabajadores de la empresa socialista Maricela en el sur del lago de Maracaibo? Bueno, aquí nos encontraremos el tiempo que sea necesario porque no es solamente esta, esta, esta hacienda, son miles de haciendas que nosotros este, tenemos pues que ponerlas a producir y que tenemos que acabar el latifundio. Y no solamente están estos trabajadores, allá en Maricela, tanto en Apure como en Guárico, hay muchos trabajadores dispuestos a venir a apoyar, pero también aquí en el propio Zulia hay muchos campesinos que están dispuestos también a apoyar y a trabajar en esta lucha contra el latifundio y para garantizar la producción y la soberanía alimentaria. Maricela, lo que le toca a Maricela, se mantendrá en pie de lucha en el estado Zulia, junto a su pueblo hermano Zuliano, el mismo pueblo, defendiendo la revolución bolivariana, luchando contra el latifundio y poniendo a producir estas tierras, como ya lo estamos haciendo ahora, donde hemos empezado a recoger leche y a mejorar las condiciones de los trabajadores y de la producción. Aquí queremos también, Vanessa, si tú me lo permites, poner al camarada Jairo, que es un viejo, un antiguo, pues, luchador y trabajador de estas haciendas, si tú me lo permites. Adelante, bien pueda. Lo escuchamos, señor Jairo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Este, mire, yo sí laboro aquí en la Hacienda de Bolívar, tengo ocho años está trabajando aquí. Este, por el lado del patrón no lo conozco, pero sí dicen los antiguos trabajadores aquí que sí es buen patrón. Pero aquí el señor administrador, no malo, re malo, sí, con nosotros, porque yo lo viví, sí, re malo. Yo lo viví porque, por decir, uno le pedía un traslado de cambio de, de trabajo, por decir... Este, pasa, colóqueme para el campo, para otra cosa. Él decía, no estás cansado, si estás cansado te va. Pero lo demás, para mí, no ha sido malo. O sea, el administrador, el encargado, una secretaria para mí fue buena. Solamente tengo la queja del, del señor administrador que nos trataba mal. Este, yo aquí dirija, o dirijo un equipo de fútbol. Le pedimos la ayuda para ir a Santa Álvaro a jugar. Una vez íbamos para Santa Bárbara, llegó rascado, nos quitó el carro, nos dijo, si eso, eso hijo de puta se mata, disculpa la, la mala palabra, si esos hijos de puta se matan, pues que se maten. Y necesitábamos 2.500 este, bolívares, o sea, 2.500.000 para un uniforme, dijo de que él no tenía campeonato de, de fútbol, él no iba a participar al mundial de fútbol, negativo todo. Adelante. Señor Jairo. Quisiéramos hacerle algunas preguntas. Usted dice que la relación de usted, al menos como trabajador, era con el administrador. Es decir, ¿dónde estaba el dueño o el presunto dueño de la tierra? Mira, este, yo aquí tengo diez, este, ocho años y yo no lo conozco, porque si, si venía, el administrador no lo dejaba ver en otros los obreros. No lo conozco. Nunca lo conoció. O sea, a la persona que dice que es propietaria de esta hacienda Bolívar, usted nunca lo conoció, nunca lo vio. Nunca, nunca lo vi, no lo conozco. ¿Todo el trato era con el administrador? 
El administrador, sí, sí, sí lo viví con él porque yo trabajé, trabajo aquí traba, y él vivía aquí al lado de nosotros, nos encontrábamos cada rato. A, a veces uno se encontraba, con, o sea, para no encontrarse con él, se esquivaba porque era muy agrio. Adelante. ¿Cuáles son sus expectativas ahora, señor Jairo, con el rescate por parte del Estado venezolano de, este, de esta hacienda, de este fondo? Repita, no lo copié bien. No se preocupe. ¿Cuáles son sus expectativas ahora? ¿Qué quiere usted ahora como trabajador? ¿Qué quiere usted que haga el gobierno nacional ahora en la hacienda? Bueno, nosotros todos los compañeros que estamos con una ilusión que sí, vamos a progresar por adelante porque las cosas que él dice por la televisión y los compañeros sí son beneficios para nosotros y queremos, le rogamos a, a, a Dios y, y al presidente que sea, sea así, porque todo el mundo, los compañeros que vienen aquí de Apure dicen que sí, que eso es bueno, que eso es verdad, aunque por aquí... Por aquí sí, por aquí cerca, dicen de que eso es mentira, ese montaje de que a ustedes a lo que esto pase vienen otra gente de otras partes y nos van a dejar por fuera. Jairo, ¿quién le ha dicho eso? ¿Quién, ¿Quién le ha dicho que estas acciones del presidente Chávez son por un poquito de tiempo y que después todo va a volver a la situación anterior? Este, mire, sí, eso yo lo he oído por ahí, por la calle, sí, que eso es así. Y nosotros como no... Desconocemos de eso, no estamos, no sabemos. ¿A usted en algún momento lo amenazaron, le dijeron que la intervención del gobierno nacional, la actuación del gobierno nacional, era para peor para ustedes como trabajadoras y trabajadores? No, negativo, eso jamás nunca, si digo, soy mentiroso. Nadie le dijo nunca nada sobre la acción del gobierno nacional. No, no. Y usted como trabajador... ¿Qué piensa sobre esas tierras? ¿Cómo cree que deberían ponerse a producir, como lo decía Aníbal Espejo, que podrían dar mucho más? 